আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম স্কুলের বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই কেনায় দুর্নীতি 20 কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ জার্নি মাল্টিমিডিয়ার বিরুদ্ধে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট জালিয়াতির মামলায় জেকেজি হেলথ কেয়ারের ডাক্তার সাবরিনা ও স্বামী আরিফ সহ আট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন সাক্ষ্য গ্রহণ 27 আগস্ট দেশে করোনায় আক্রান্তের হার কিছুটা কমলেও বেড়েছে মৃত্যু 24 ঘন্টায় মারা গেছে 41 জন শনাক্ত 2868 আবাদি জমি ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে শিল্পায়ন এগিয়ে নেয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর এবং মহামারীতে বড় ক্ষতি খাবারের ব্যবসায় হোটেল রেস্তোরায় বেচা কেনা নেই বেকার শ্রমিকরা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ সরকারের বই সরকারি কিনছে মাঝে 20 কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে জার্নি মাল্টিমিডিয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কারা অধিদপ্তরের দুটি বই নিজেদের নামে চালিয়ে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি এমন দুর্নীতি হয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্নারের জন্য বই কেনায় আছে আরো অভিযোগ এটিএন বাংলার অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে এসব তথ্য মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট সরকারি প্রাইমারি স্কুলে বঙ্গবন্ধু কর্নারে দেওয়ার জন্য এসব বই রাখা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে তবে এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে নিয়ে লেখা উনচল্লিশটি সিরিজের বই কেনার অনুমোদন দেয় প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিন্তু কেনা হয়েছে আটটি যেখানে স্থান পেয়েছে নাজমুল হোসেন নামের এক ব্যক্তির দুই প্রকাশনা সংস্থার তিনটি বই আছে বঙ্গবন্ধুর লেখা একটি বই প্রধানমন্ত্রীর দুটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার একটি করে বই বঙ্গবন্ধুর কারাবাসের তিন হাজার দিন বইটির সম্পাদক হিসেবে নাম দেয়া হয়েছে নাজমুল হোসেনের আর প্রকাশনা সংস্থা জার্নি মাল্টিমিডিয়া অথচ বইটি কারা অধিদপ্তরের কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে তা ছাপানো হয়েছে বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা নামের বইটির প্রকাশনা সংস্থার নাম দেয়া হয়েছে জার্নি মাল্টিমিডিয়া অথচ এটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বই তিনবার পরিবর্তন করা হয়েছে গবেষক ও প্রকাশকের নাম মন্ত্রীর নির্দেশে গত তিন জুন বইটি জার্নি মাল্টিমিডিয়ার নামে ছাপানোর অনুমতি দেয়া হয় বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা বই দুটির টাকা পাওয়ার কথা কারা অধিদপ্তর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও লেখকের তা না হয়ে টাকা পাচ্ছেন নাজমুল এতে জালিয়াতির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন এই লেখক মন্ত্রণালয় কিংবা অধিদপ্তর বা এর সঙ্গে যারা জড়িত কেউ কোনোভাবেই হচ্ছে এই বিষয়টা আমাকে জানায় নাই আমি হঠাৎ করে জানতে পারলাম যে বইয়ের প্রথম প্রকাশে সম্পাদক হিসেবে আমার নাম এবং আমার মেধাস্বত্ব বা অন্যান্য অধিকার যেভাবে সংরক্ষিত ছিল এটার পরবর্তী প্রকাশ বা সাম্প্রতিক এই যে প্রকাশনাটা হচ্ছে তার মধ্যে আমার সেই অধিকার সংরক্ষিত নাই আমি আমার অধিকার ফিরে পেতে চাই এবং হচ্ছে তার জন্য যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই কেনার জন্য একশো কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও প্রথম ধাপে কেনা হচ্ছে তিরিশ কোটি টাকার বই সেখানে নাজমুলের তিনটি বইয়ের বিল এসেছে বিশ কোটি টাকা দামও ধরা হয়েছে কয়েক গুণ তিনি একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক বলে জানা গেছে বই নির্বাচনে যে জাতীয় কমিটি আছে তার বেশিরভাগ সদস্যই জানিয়েছেন তাদের মতামত নেওয়া হয়নি
এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কেউ কথা বলতে রাজি হননি মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট জালিয়াতির মামলায় জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনা আরিফ চৌধুরী ও তার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরী সহ আট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে আদালত ঢাকা মহানগর হাকিম শারফুজ্জামান আনসারী এ অভিযোগ গঠন করেন আর এর মধ্য দিয়ে শুরু হলো আনুষ্ঠানিক বিচার কাজ রিপোর্ট করছেন হুমায়ুন চিস্তি বহুল আলোচিত করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট জালিয়াতির মামলার প্রধান আসামি জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডক্টর সাবরিনা আরিফ ও তার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরী সহ আট জনকে বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করে পুলিশ তাদের উপস্থিতিতে অভিযোগ গঠনের শুনানিতে অংশ নেন রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের আইনজীবীরা অভিযোগ গঠনের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আবু আদালতে বক্তব্য রাখেন অন্যদিকে আসামি পক্ষের আইনজীবীরা পাল্টা যুক্তির মাধ্যমে আসামিদের নির্দোষ দাবি করে মামলা থেকে অব্যাহতি চান শুনানির এক পর্যায়ে আদালত আসামিদের কাছে জানতে চান তারা দোষী না নির্দোষ এ সময় আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন আদালত আট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে সাতাশ আগস্ট সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ঠিক করেন এখানে কোনো কিছু এভিডেন্স নাই এবং যে আসামি আছে এই ধরনের কোনো মামলার ঘটনার চার্জশিট দেওয়ার কোনো সুযোগই নাই আমরা উচ্চ আদালতে যাব এই ধরনের এগেনস্টে আমরা উচ্চ আদালতে ডিভিশন দায়ের করব গত পাঁচ আগস্ট ভুয়া করোনা রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডক্টর সাবরিনা আরিফ চৌধুরী সহ আটজনের বিরুদ্ধে ঢাকার সিএমএম আদালতে চার্জশিট দেয় গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি চার্জশিটে বলা হয় করোনা জালিয়াতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন জেকেজির সাবরিনা ও তার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরী সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহের অনুমতি পায় জেকেজি হেলথ কেয়ার প্রথম দিকে আইইডিসিআর থেকে নমুনা পরীক্ষা করালে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে অর্থ নেয়ার এবং ভুয়া করোনা রিপোর্ট দেয়ার হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে করোনায় আক্রান্তের হার কিছুটা কমলেও বেড়েছে মৃত্যু গত তিন দিন ধরে মৃতের সংখ্যা চল্লিশের ঘরে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন একচল্লিশ জন তাদের মধ্যে বত্রিশ জন পুরুষ ও নয় জন নারী এ নিয়ে করোনায় মারা গেলেন তিন হাজার আটশো বাইশ জন আর চোদ্দ হাজার উনষাট জনের নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার আটশো আটষট্টি জনের এ পর্যন্ত শনাক্ত দুই লাখ সাতাশি হাজার নশো উনষাট জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও তিন হাজার দুশো তিপ্পান্ন জন মোট সুস্থ হলেন এক লাখ আটষট্টি হাজার নশো একানব্বই জন অনলাইন বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কর্মকর্তাদের আরও তৎপর হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বেজার সভায় তিনি কৃষি জমি রক্ষা করে শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণের কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশ দেন বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বেজার গভর্নিং বোর্ডের সভায় যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শিল্পায়ন করতে গিয়ে ফসল জমির যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশও দেন তিনি সকল জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের যেমন কৃষি জমি রক্ষা করতে হবে আবার প্রকৃতির সাথে আমরা যেতে চলতে পারি কারণ বাংলাদেশ একটা ডেল্টা এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে দেশব্যাপী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করতে সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী জনগোষ্ঠী তাদের কর্মসংস্থান আমাদের লক্ষ্য আর একটি বিষয় হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন হয় এই কৃষি পণ্যগুলি যেন কাঁচামাল হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প বা খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প এটাও আমাদের জন্য প্রয়োজন তো এরকম সার্বিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে আমরা সমগ্র বাংলাদেশেই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি পাশাপাশি শিল্পায়ন করা আর শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আমরা দেশি বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা 
দেশ যেন সামনে এগিয়ে যেতে না পারে সেজন্য বিরোধী শক্তি একাধিকবার কূট কৌশল পরিচালনা করেছে বলেও অভিযোগ করেন সরকার প্রধান আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে কঠোরভাবে লকডাউন বাস্তবায়ন করা হয়েছে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তাই দেশের সবচেয়ে ঘিঞ্জি বসতি হওয়ার পরও ভয়াল এ ভাইরাসের সংক্রমণ খুব একটা নেই সেখানে এমন দাবি করেছেন সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুব আলম তালুকদার কক্সবাজার থেকে মজিম হোসেন শাকিলের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দশ লাখ মানুষের বাস হলেও এ পর্যন্ত করোনা সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র উনআশি জন মারা গেছেন ছয় জন অথচ সংক্রমণের এ হার দেশের বিভিন্ন জেলায় অনেক বেশি ঘনবসতির কারণে এই ক্যাম্পকে করোনা সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও তা ঠেকানো গেছে সফলভাবেই দেশে সংক্রমণের শুরু থেকেই কঠোরভাবে লকডাউন বাস্তবায়নের কারণে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একশো বিশ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল উদ্বোধনের সময় তিনি এ কথা বলেন প্রথম মৃত্যু হয়ে একত্রিশ মে তার মানে তিন মাস পরে তার মানে এই তিন মাসটা কিন্তু একেবারে আমরা সম্পূর্ণভাবে রাখতে পেরেছি তারপরে সামহাও কেউ এটা ইনফেক্টেড হয়েছে তারপরে এটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু এখন এখন পর্যন্ত যে অবস্থা সেটা ভয়ানক পর্যায়ে নেই রোহিঙ্গা ক্যাম্পে হাসপাতাল হলেও তাতে স্থানীয়দেরও সেবা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান আইওএম কর্মকর্তারা এখানে আমরা আইসোলেশন সুবিধার পাশাপাশি আইসোলেশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট সুবিধাটাও আমরা রোহিঙ্গাদের এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সেবাটা দিয়ে থাকবো কোভিড উনিশ যারা আক্রান্ত আছেন তাদের জন্য আমরা এই সেবাটা নিশ্চিত করব কক্সবাজারে করোনা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা বাড়িয়েছে ফলে করোনা সংক্রমণে মৃত্যু সংখ্যা কমেছে বলে মনে করছেন তারা জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা বরিশালে দ্বিতীয় দফায় বেড়েছে বন্যার পানি জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় কীর্তনখোলা নদীর পানি ৪৫ সেন্টিমিটার ভোলার দৌলতখান পয়েন্টে একশো চার ও মেঘনার হিজলা পয়েন্টে বিপদ সীমার আটানব্বই সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এদিকে গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে বরিশাল নগরীর বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দি পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ নেত্রকোনায় উন্নতি হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতির তবে দুর্গতদের ভোগান্তি কমেনি দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট ও বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ সরকারি সাহায্য অব্যাহত থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম বলে জানিয়েছেন সেখানকার মানুষ জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে ট্রেন ভ্রমণের বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত শিথিল করেছে রেলপথ মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে পরিবারের সর্বোচ্চ চারজনের টিকিট ক্রয় ও ভ্রমণ করা যাবে মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় তেরোই অগস্ট বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ট্রেনে যাত্রীদের জাতীয় পরিচয়পত্র সহ ভ্রমণের কথা বলা হয় কিন্তু বর্তমানে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে জাতীয় পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক রাখার বিষয়টি শিথিল করা হয়েছে দলে পাপিয়ার মতো অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে যুব মহিলা লীগ নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রাজধানী বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যুব মহিলা লীগের জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এ নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র মনে করেছিল এ দেশ থেকে স্বাধীনতার চেতনা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের এ অপচেষ্টা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করেন ও বায়তুল কাদের এ সময় আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া সংগঠনের নেতাকর্মীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ যথাযথভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান কেউ যেন কোনো অপকর্ম করতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না কোন ধরনের সংগঠন যদি কর্মকাণ্ড পাপিয়ার মতো কোন অপকর্মকারী অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে ভবিষ্যতে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে নিজ যুদ্ধকে অনিয়ম উদ্ঘাটন করে তার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকার অভিযান পরিচালনা করছে সরকার কোনো ধামা চাপা দেয়নি 
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দখল করে সরকার দেশে একনায়কতন্ত্র চালু করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের সাবেক মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুল সালাম তালুকদারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় তিনি এ অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল বলেন সরকার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দখল করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করেছে বর্তমানে দেশে গণতন্ত্রবিহীন ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে দেশের সকল রাজনৈতিক শক্তি ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার রুখে দেওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব এ সময় দেশে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছে বলে অভিযোগ করেন দলীয় নেতারা দুর্ভাগ্য আমাদের আজকের সময়টা সম্পূর্ণ একটা বৈরি সময় আমার প্রায় মনে হয় যেটা একটা নষ্ট সময় গোটা পৃথিবী জুড়ে একটা নষ্ট রাজনীতি একটা নষ্ট চিন্তা ভাবনার জগৎ তৈরি হয়েছে যে জগৎটা আসলে সুস্থতা যে জগৎটা আসলে মানুষের অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার গুলোর জন্য কখনোই অনুকূল নয় ঝিলমিল প্রকল্পে প্লট পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যাংক কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রায় দশ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে আবুল কালাম আজাদ নামে এক প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি আসামি নিজেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করে আসছিল এদিকে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেওয়ার কথা বলে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে আরও দুই প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি রাজধানী মণিপুরি পাড়া থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় সিআইডি বলছে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেকার যুবক ও যুবতীদের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই চক্রটি করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে দীর্ঘ পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর কাল থেকে বান্দরবানের সকল পর্যটন কেন্দ্র ও হোটেল মোটেল খুলে দেওয়া হচ্ছে দুপুরে বান্দরবান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত করোনা ভাইরাস মনিটরিং কমিটির জরুরি বৈঠকের পর প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নেয় জেলা প্রশাসক দাউদুল ইসলাম জানান সংক্রমণ অনেকটা কমে আসায় শর্ত সাপেক্ষে জেলার সকল পর্যটন কেন্দ্র ও হোটেল মোটেল খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবে সংক্রমণ বাড়লে পূর্বের লকডাউন অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে জেলা প্রশাসনের দোকানে বেচা বিক্রি নেই বললেই চলে এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে বহু মানুষ ব্যবসায়ীরা বলছেন এভাবে চলতে থাকলে কয়েক মাসের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে যাবে অনেকেই আদিন সচিবের রিপোর্ট বড় আশা নিয়ে গেল বছর খাবারের ব্যবসা শুরু করেছিলেন মোহাম্মদ ইউসুফ অল্প দিনেই ভালো সাড়া পেয়েছিলেন মানুষের কিন্তু কয়েক মাসের মাথায় করোনা মহামারীর থাবা সামলাতে পারেননি তিনি জীবন জীবিকার তাগিদে এখন সব খোলা কিন্তু মানুষ খেতে আসে না দোকানে মহামারী নিয়ে মানুষ একটা বড় আতঙ্কের মধ্যে আছে একটা কাস্টমার পাবো কি না সেটাই নিয়ে সন্দেহ তো এই মহামারীর কারণে আমরা অনেকে বিপদগ্রস্ত আছি যার কারণে এখানে দেখেন অনেক দোকান আছে বেশিরভাগ দোকানে আপনার বন্ধ হয়ে আছে মিরপুরের একটি রেস্টুরেন্টে বার্বিকিউ শেপ ইমনের অবস্থা আরও করুন করোনায় তিন মাস বন্ধ ছিল দোকান কাস্টমার সংকটে এখনও খোলেনি রেস্টুরেন্ট তাই কঠিন সময় পার করছে সে দিন এনে দিন খাই কাস্টমারের জন্য আমাদের মাঝ মাঝে দোকান খুলতে পারতেছে না কাস্টমারও নাই দোকানটা খোলা থাকলো আমরা টাকা পাই ওই টাকা দিয়ে আমাদের সংসার চলে ঢাকার প্রায় সব এলাকার হোটেল ব্যবসার প্রায় একই অবস্থা ফুড কোর্ট রেস্টুরেন্ট কিংবা হোটেলে এখন কাস্টমারের দেখা মেলে না যারা ওয়াশেন থাকেন ভয় আতঙ্কে পাঁচ ছয় মাস আমরা ঘরে বসে থাকতে হয়েছে তারপর আমরা জব করতে পারি নাই ফ্যামিলি ভাবে অনেক আসলে আর্থিক অনেক ক্ষতি হয়েছে আগে মোটামুটি সেল ভালো ছিল লোকজন আসতো এখন করোনার পরে লোকজন কমে গেছে দিনের বেলা একজন লোকও আসে না এই ক্ষতিটার আমরা এটা ভবিষ্যৎ বলতে পারবো না মানুষ কখন ব্যাক করে আমাদের এই ব্যবসাটা কাম বে করতে আরো দুই তিন বছর সময় লাগবে এমন পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে আশা করা হচ্ছে এ প্যাকেজের বাস্তবায়নে সমস্যা কেটে যাবে অনেকটা তবু ব্যবসার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় দোকান মালিকরা করের প্রভাব খাবারের ব্যবসায় এতটাই প্রকট যে ঢাকার বেশিরভাগ খাবারের দোকানগুলো এখনও খোলেনি এই মার্কেটটিতে তিরিশটি দোকানের মধ্যে এখন খুলেছে মাত্র ছটি দোকান এখন কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেক অনেক মানুষ এই মানুষগুলো এখন চিন্তা করছেন যে কিভাবে নতুন করে বাঁচা যায় এবং সেজন্য অনেকে চেষ্টা করছেন পেশা পরিবর্তনের কি হবে খাবারের ব্যবসার ভবিষ্যৎ তা জানেন না এই মানুষগুলো আতিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা 
শূন্য হওয়া পাঁচটি সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি চলছে চতুর্থ দিনে চোদ্দটি ফর্ম বিক্রি হয়েছে এ নিয়ে চার দিনে বিক্রি হল আশিটি ফর্ম আজ ঢাকা আঠারো আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মনোয়ারুল ইসলাম একই আসনের সাবেক ছাত্র নেতা উত্তরাস্থ ফরিদপুর সমিতির সভাপতি সৈয়দ শামীম রেজা মনোনয়ন জমা দেন এছাড়া উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব ও যুব মহিলা লীগের সভাপতি নাজমা আক্তার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন ঢাকা পাঁচ আসনে উপনির্বাচনে ডেমরা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুসিউর রহমান মোল্লা সজল মনোনয়ন ফর্ম নেন এদিকে পাবনা চার ঈশ্বরদি আটঘড়িয়া আসনে উপনির্বাচনে ডাক্তার শাহেদ ইমরান আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম কেনেন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন দুপুরে সিলেট সদর উপজেলায় পোনা মাস অবমুক্তকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় তিনি বলেন অপরাধীদের বিচার হবে এবং বিচারের মাধ্যমেই তারা শাস্তি ভোগ করবে সিলেট জেলা প্রশাসক কাজী এমদাদুল ইসলাম সহ আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা চাই না যে আমরা চাই সবার বিচার হোক তারপর তার উপর শাস্তি হোক কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে যায় ঘটে গেলে আমাদের নিশ্চয়ই এটা আমরা সজাগ যে তাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে এবারে আল্লাহরফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পাঁচ মাস পর স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরেছে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো লেনদেন চলছে আগের নিয়মে সকাল সাড়ে নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত তবে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে এসব প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি ও সতর্কতা বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা দেখুন শারফুল আলমের রিপোর্ট করোনা মহামারীর মধ্যেই স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে ব্যাংক ও আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠানে নগদ লেনদেনে ব্যস্ত গ্রাহকরা মার্চে করোনা শনাক্ত হওয়ার পর এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সীমিত করা হয় কাজে গতি ফেরাতে পাঁচ মাস পর আবারও স্বাভাবিক নিয়মে ব্যাংকিং সেবা চালুর নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক তবে ঝুঁকিপূর্ণ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের ছুটি সাপ্তাহিক ছুটি শুক্র ও শনিবার এবং কার্যক্রম স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালনা করার কথা বলা হয়েছে ওই প্রজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যবিধি মানতে ব্যাংকগুলোতে সচেতনতা কার্যক্রম থাকলেও তা অনেকাংশেই মানছেন না গ্রাহকরা লেনদেনে মানা হচ্ছে না শারীরিক দূরত্ব যা নিয়ে উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরা করোনার ঝুঁকিকে নতুন করে বাড়িয়ে না দিই এই জন্য আমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে বিশেষ করে যারা ক্যাশ কাউন্টারে কাজ করেন নানা ধরনের সেফটি মেজার্স যেগুলো ব্যাংকিং সেক্টরে যেগুলো অবশ্যই মেনটেন করতে হবে নইলে কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরে যারা কাজ করছেন তাদের ঝুঁকি বাড়বে এবং তাতে করে আলটিমেটলি দেশের সবাই কিন্তু ঝুঁকিতে পড়ে যাবেন করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইনে ব্যাংকিং কার্যক্রমে গ্রাহকদের উৎসাহিত করার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ রাশিয়ার বিরোধী দলীয় নেতা অ্যালেসকে নাভালনির শরীরে বিষ প্রয়োগের খবর নিয়ে তোলপার বিশ্ব গণমাধ্যম প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘোর সমালোচক এই নেতাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালের আইসিইউতে তার মুখপাত্র কিরা ইয়ারমিশ এক বিবৃতিতে জানান টমস থেকে মস্কো ফেরার পথে বিমানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন অ্যালেসকে নাভালনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে ওমস্কে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি কিরা ইয়ারমিশ জানান ধারণা করা হচ্ছে নাভালনির চায়ের মধ্যেই বিষাক্ত কিছু মেশানো ছিল দুর্নীতি বিরোধী এই নেতার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল হলেও আশঙ্কাজনক গত জুনে সংবিধান সংশোধনের ভোটকে অসাংবিধানিক বলে তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন নাভালনে ওই সংশোধনী পুতিনকে আরও দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার স্বীকৃতি দেয় 
যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন পেলেন আফ্রো এশিয়ান সিনেটর কামলা হ্যারিস দলের ভার্চুয়াল কনভেনশনে তিনি এই মনোনয়ন পান আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিন্দায় ফেটে পড়েন এই নেত্রী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যর্থ নেতৃত্বে আমেরিকার জনজীবন হুমকির মুখে বলেও সমালোচনা করেন কামলা হ্যারিস বরকতুল্লাহ সুজন জানাচ্ছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির মধ্যে জমে উঠছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন যোগ্য প্রথা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই প্রার্থী থাকছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রচারণার মাঠে ক্ষমতাসীন দলের দৌড়ঝাঁপ তাই তুলনামূলক কম বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির সেই শূন্য স্থান দখলে রাখার কথা থাকলেও বাদ সেধেছে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি ঐতিহ্যবাহী দলীয় কনভেনশন গড়াই নিরিবিলি ভার্চুয়ালে যেখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন পান ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর কমলা হ্যারিস করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি সহ অসংখ্য ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ব্যর্থতা তুলে ধরে কমলা হ্যারিস প্রতিশ্রুতি দেন জনগণকে ভালো কিছু দেয়ার অ্যাফ্রো এশিয়ান নেত্রী কমলা হ্যারিসকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনীত করায় অনলাইনে সাধুবাদ জানান সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সহ যুক্তরাষ্ট্রের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ আগামী তিন নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এর আগে সরাসরি টিভি বিতর্কে নামার কথা রয়েছে দুই দলের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের বরকতুল্লাহ সুজন এটিএন বাংলা বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামালের মা মালেকা বেগমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভোলা থেকে ঢাকায় আনা হয়েছে দুপুরে সেনাবাহিনীর এভিয়েশন গ্রুপের হেলিকপ্টারে তাকে ভোলা সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকায় আনা হয় পরে তাকে সিএমএইচে ভর্তি করা হয়েছে কিডনি শ্বাসকষ্ট ও রক্তশূন্যতাজনিত রোগে ভুগছেন তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নে সোনার বাংলা গড়তে সবাইকে যার যার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের তাগিদ দিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম কারওয়ানবাজার পল্লী ভবনে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় তিনি এ তাগিদ দেন বক্তারা বলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গঠনে যেসব উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা শেষ করতে পারলে দেশ অনেক আগেই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতো এ সময় স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে সজীব ওয়াজের জয় পরিষদ ফাউন্ডেশনের নেতারা রাজধানী রামপুরায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কানাডায় নূর চৌধুরী সহ আত্মগোপনে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করার দাবি জানান তারা এছাড়া লন্ডন থেকে তারেক রহমানকেও দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের কাঠ করায় দাঁড় করানোর দাবিও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি মতিউর রহমান টিপু বক্তব্য রাখেন বিদেশে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি কার্যকর ও একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার মূল পরিকল্পনাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে বঙ্গবন্ধু একাডেমি রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দাবিতে মানববন্ধন করেন তারা এছাড়া হাইকোর্টের কদম ফোয়ারা মোড়ে একুশে আগস্টের মূল পরিকল্পনাকারী বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন এতে গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্বজন ও আহতরা উপস্থিত ছিলেন এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ নরসিংদীর কলম্বো লেবুর খ্যাতি এখন দেশে বিদেশে জেলায় এ লেবুর বাগান করে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম রায়পুরা উপজেলার গোকুলনগর গ্রামের চাষি বাবুল চৌধুরী তার বাগানে লেবু দেশের চাহিদা মিটিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার অন্তত বিশটি দেশে রপ্তানি হচ্ছে তবে করোনা ভাইরাসের কারণে এবার তা কমে গেছে বাগান মালিকরা জানান প্রতিটি গাছে মৌসুম ভেদে তিনশো থেকে চারশো লেবুর ফলন হয় মাত্র ছয় বিঘা জমিতে লেবু বাগান করে ১৬ বছরে বাবুল চৌধুরী বর্তমানে ৩৫ বিঘা লেবু বাগানের মালিক 
বছরে তার বাগান থেকে 25000 মেট্রিক টন লেবু বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে নরসিংদী জেলায় মোট 411 হেক্টর জমিতে কলম্বো লেবুর চাষাবাদ হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ এখন পার্টেক্স খেলার খবর Sri Lanka poche cricket at their own shillon porbushe, Churanto, Bangladesh, all the Koshanakara Hobby Bolijani, Chen Pruthan, Nirbachok, Minhazul Abedin, Nano. Tabi Sri Lanka Bibuke, Dolgotune, Calvard, their Opikota K, Prathano, their Hobby Bolo Chanantini. Edike, BCB Porichalo, Naimur Rahman Dujoy, Monikoran, cricketer Radikudin, Mater by the Takai, Sofuta, Besh Challenging Hobby. Momino Dipone report. Corona virus a coronet, Dirko Shoma, Mater by the Katia, and Bangladesh cricketer. ব্যক্তিগতভাবে তাদের অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়া হলেও ম্যাচ খেলতে না পারায় ফিটনেস আর স্কিল নিয়ে এখনো নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না বিসিবি তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে সেপ্টেম্বরে শ্রীলঙ্কায় পা রাখবে টাইগাররা সিরিজ শুরুর আগে বেশ কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে মুমিনুল হকের দল সেখানকার পারফরম্যান্স বিচার বিশ্লেষণ করেই চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবে বিসিবি ওখানে গিয়ে আমাদের অনেকগুলো প্র্যাকটিস ম্যাচ আছে সেখানকার গিয়ে সিরিজে ফিটনেস সবকিছু মিলে ওখানেই আমাদের মূল আমরা মেইন স্কোয়াডটা অ্যানাউন্স করব তবে একটা প্রিমিয়ার স্কোয়াডে শ্রীলঙ্কা যাবে তো সবকিছু মিলে যে ওখানকার ট্রেনিং সেন্টার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাথে শ্রীলঙ্কা সফর করবে হাই পারফরম্যান্স দলও তবে এইচপি দল নির্বাচনে আরো বেশি কৌশলী হতে চায় বিসিবি দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরছে ক্রিকেটাররা তাও আবার বিদেশের মাটিতে বিসিবির পরিচালক নাইমুর রহমান দুরজায় মনে করেন দুই দলের জন্যই সফরটা বেশ কঠিনই হবে যেহেতু অন্যান্য দেশ বিশেষ করে ইংল্যান্ড শুরু করছে চালিয়ে যাচ্ছে তো ওই প্রটোকলটা ফলো করে যদি আমরাও আমাদের খেলাটা চালাতে পারি এটা তো প্লেয়ারদের জন্য কারণ বেশি দিন আর কতদিন বসে থাকবে খেলাটা শুরু করার তো একটা প্রয়োজনীয়তা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি এটা একটা ভালো অপশন চাপ চ্যালেঞ্জ সবকিছুই থাকবে জাতীয় দলের পুলে থাকা 38 ক্রিকেটারকে নিয়ে প্রাথমিক দল ঘোষণা করবে বিসিবি করোনাকালীন এই সময়ে সফরের আগে ক্রিকেটারদের একাধিকবার নমুনা পরীক্ষা করা হবে বলেও জানিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা প্রায় 3 বছর পর সাফ অনুর্ধ 15 নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপাজয়ী বাংলাদেশ দলের বাকি 5 জন সদস্যকে সংবর্ধনা দিয়েছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড অবশ্য 2017 সালের ডিসেম্বরে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় দলের 18 ফুটবলারকে 2018 সালে 13 সেপ্টেম্বর সংবর্ধনা দিয়েছিল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে মতিছিলে অবশিষ্ট 5 জন নারী ফুটবলারকে আজ সংবর্ধনা দেয়া হয় এই সময় ব্যাংকের 5 ফুটবলারকে নগদ অর্থ উপহার সামগ্রী দেয়া হয় Olympic Leo K, Tinshu Nogole Hari, UEFA Champions League final out low, Bayern Munich. Shiropa Lore, Agami Robar, Agarobar, final out, Bayern Protipoko, Neymar, Mbappe there, PSG. Portugal Lisbonic, Haller, Atro Merite, Boxer, Atro Goj, Dutheke, Sergi, Genobri, Daru Nagole, lead in a than Bayern Shibide. Chotrish Merite, Genobri, Dolke, Dushuno Babutane, Egiadan. Birti Take Fide, Dudole, Akromon, Palta, Akromone, Jome, Ote, Kala. Nitel to Shomai, Duminit Age, Robert Leon Duske, Bayern, Tin Shunogole, Joy, Nishito Koran. Jolti Moshume, Eti Leon Duske, Ponchanotomo. সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরো একবার স্কুলের বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই কেনায় দুর্নীতি 20 কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ জার্নি মাল্টিমিডিয়ার বিরুদ্ধে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট জালিয়াতির মামলায় জেকেজি হেলথ কেয়ারের ডাক্তার সাবরিনা ও স্বামী আরিফ সহ আট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন সাক্ষ্য গ্রহণ 27 আগস্ট দেশে করোনায় আক্রান্তের হার কিছুটা কমলেও বেড়েছে মৃত্যু 24 ঘন্টায় মারা গেছে 41 জন শনাক্ত 2868 আবাদি জমি ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে শিল্পায়ন এগিয়ে নেয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর এবং মহামারীতে বড় ক্ষতি খাবারের ব্যবসায় হোটেল রেস্তোরায় বেচা কেনা নেই বেকার শ্রমিকরা
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ Oh, oh, oh.